Malaïka, tu m'étonnes régulièrement, mais là, clairement, enfin, le délire de la téléportation fait bélec, frère, il y a un moment donné, euh, faut arrêter de mentir aux gens comme ça, ok Pour te rendre intéressante. Ben, moi, ça me fait pas rire. Mais je rigole pas, je sais me téléporter. Ok, très bien, prouve-le-moi. Vas-y, téléporte-toi. Bah tu vas bien fermer ta gueule une fois que t'auras vu. Putain, elle a disparu. Alors oh. Ouais, ok, pas mal. Mais là, c'est l'unboxing de la semaine dernière, banane. Moi, je te demande la boîte d'aujourd'hui. L'unboxing qu'on fait aujourd'hui. Alors, retourne-y si t'en es capable et va me chercher cette boîte. Il est chiant. Wow bah, je sais pas comment elle fait son putain de tour d'illusion, mais elle m'impressionne de ouf. Putain ah, Là, on parle. Voilà la boîte d'aujourd'hui. Ça, c'est bien. Mais je suis pas encore super convaincu. J'ai l'impression que tu me fais des gros mythos. Tu me fais un gros tour d'illusion. Ça se trouve, t'as as drogué ma tisane, j'en sais rien. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je veux des preuves. Comment tu pourrais me prouver que, que tu te téléportes Prends ma main Que je prenne ta main Ok. Merde le con Je l'ai lâché à l'atterrissage Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui nous allons vous déballer du lourd avec cette petite Goku en tenue Yardrat. Elle fait partie d'une collaboration, alors c'est une prize, elle fait partie euh, de la collaboration avec le jeu Dragon Ball Legends que je connais pas bien parce que moi je joue plutôt à Dokkan Battle et j'ai pas le temps de jouer à tous les jeux. Euh, le contenu est vraiment lourd, je suis euh, assez surpris, je trouve que pour une petite boîte comme ça, euh, elle pèse son poids la petite figurine, donc on va déballer ça ensemble, c'est parti Alors la boîte se présente de cette manière, avec euh, Goku en tenue Yardra tout en entier, avec euh, j'imagine, euh, les. en fait ça doit être plus ou moins le dessin avec euh, les effets autour comme dans le jeu, euh, donc voilà sur la face avant, sur le côté gauche euh, on a la carte euh, Dragon Ball Legends d'ailleurs euh, c'est vraiment sympa hein. joli petit packaging je trouve pour une prize l'arrière avec une photo de la figurine photoshopée euh, des petits éclairs euh, bon malgré qu'il soit en super saiyan il y a des petits éclairs autour et le côté droit avec euh, un effet euh, avec la figurine et pris en photo sous un fond orangé non c'est vraiment sympa hein. vraiment un très beau petit packaging on va ouvrir ça proprement. Hop. Cette fameuse figurine bien lourde. Hop. Oh, bon, elle vient toute seule. Le carton ne euh, sert à rien. Juste à décorer. Hop. Alors, la figurine vient avec une, deux, trois pièces. Hop. Je sais pas pourquoi ils ont mis un, une espèce de, de socle rose, euh, j'ai pas compris. Ah non, c'est ouais, un rose pâle, rose pâle euh, le, le socle, j'arrive pas trop à capter. Bref, j'espère qu'elle tient toute seule. On va emboîter ça. Qui... Oh, ça s'emboîte nickel. Elle est grande, Mais elle est grande de fou. Alors, première impression comme ça, euh, à regarder vite fait, je la trouve vraiment très très bien détaillée pour une prize. Je retrouve le visage de Goku, contrairement à la Trunks qui vaut euh, en temps normal 5 euh, fois plus cher. 5 euh, fois plus cher, j'exagère, hein, c'est une façon de parler. Je trouve que là, je reconnais notre Goku national euh, avec une grosse euh, chevelure de Super Saiyajin. Hein, euh, euh, elle est très très bien détaillée. On a vraiment une belle chemise, bon ça c'est pas terrible ça, mais bon on verra en détail plus loin, c'est juste mes premières impressions. La figurine représente vraiment le moment où euh, Goku bloque euh, l'attaque de Trunks, euh, enfin l'épée de Trunks avec un doigt, tac tac, en mode super badass, euh, 
Euh, et euh, on a le regard de Goku super concentré, super paternel, on va dire. Et euh, pour tester Trunks. Et euh, enfin non, c'est Trunks qui veut tester Goku finalement. Et là, euh, là on, on reconnaît bien ce moment-là. Elle est vraiment très très belle. Et, euh, et j'aime beaucoup le, la morphologie. Je trouve qu'on a vraiment le Goku assez fin ici, très très euh, très très animé euh, du Dragon Ball Z que j'ai connu enfant. Euh, je le trouve très très bien proportionné, les cheveux, les mains, le doigt, bon, euh, il est un peu long, mais euh, ça choque pas tant que ça. Euh, non, voilà, très belle figurine, euh, elle est vraiment euh, très... Bon, non, voilà, très belle figurine, elle est vraiment très fidèle à ce moment-là, et, euh, et je la trouve vraiment... Euh, à, à regarder vite fait comme ça, elle est vraiment, euh, vraiment très belle, quoi. Donc on va la passer sous la caméra. Donc, point de vue jointure, alors je regarde vite fait, et ben c'est super bien détaillé, je vois pas de jointure apparente. Alors si, il y a une jointure là, là, au niveau du col, mais ça fait le col de la tenue, donc euh, c'est nickel. Euh, donc ouais, le col qui fait tout le tour, hein, euh, non, les bras, là c'est cousu, c'est pas une jointure, hein, c'est vraiment comme si c'était cousu la chemise, c'est vraiment propre. Non, 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 point de vue des cheveux, au niveau des cheveux, non, c'est super bien fait, bordel. Même les mèches, euh, d'habitude, euh, les mèches qui sont sur le devant, là, d'habitude, elles, euh, elles sont vraiment séparées, collées sur le devant, et on ne voit pas une seule jointure, donc c'est vraiment nickel. Non, point de, point de vue jointure, elle est nickel. Point de vue couleur, bah, elle est sympa, hein. on parle d'une prize, et franchement, euh, elle fait bien le taf. Hein. Donc là, on a le pantalon de Goku qui est qui a un orange assez foncé hein. et par contre on a des teintes de noir euh, d'encre en fait euh, sur toutes les surfaces du pantalon ça c'est vraiment sympa ça, dé ça fait bien ressortir à la lumière les, les détails du pantalon c'est vraiment beau enfin, derrière non <rire> là pour le coup non c'est bah, le orange voilà je vous décris le orange foncé là vous l'avez il euh, n'y a rien d'autre euh... Au niveau de l'armure, j'aime beaucoup, on a un bleu marine euh, un peu patiné et ça, ça rend super bien avec euh, des petites dorures, euh, ça fait un petit peu or vieilli et ça, euh, laiton, un peu couleur laiton et c'est vraiment sympa, ça, ça fait bien ressortir l'armure, c'est propre. Alors il n'y a pas d'ombrage mais l'armure elle, elle est très très belle comme ça. Euh, la chemise blanche avec des petits dégradés gris et elle est tellement détaillée en pli avec la lumière ça fait des effets d'ombrage vraiment sympa là ça je trouve que c'est un vrai point fort parce que d'habitude quand il y a un bras collé comme ça on n'a pas un effet de manche cousue là on a vraiment un effet de manche cousue non très très beau il y a des quelques petits dégradés sur euh, bah, sur la chemise blanche comme ça hein. euh, le visage un peu plus foncé je vais séparer parce qu'en fait je m'embête me, je à, à tenir les deux parties pour vous montrer euh, le visage, il est, il est plutôt bien, bien ombragé, pareil que la Trunks la semaine dernière. La chevelure est tellement couvrante que ça fait des beaux effets d'ombrage. Euh, le jaune, le jaune des cheveux, on, on est vraiment sur un jaune, j'appelle ça le, le jaune Saiyajin, le jaune un peu, un peu clair, un peu blanchi euh, sur la pointe et sur les racines qui sont, les, les racines sont très très bien détaillé, il y a des petites lignes un peu partout, c'est vraiment sympa. Elles sont légèrement foncées avec un jaune plus foncé qui tire légèrement sur le orange, hein, c'est sympa. Les yeux verts du Saiyajin, un Goku sérieux, euh, vraiment euh, déterminé. Alors j'ai entendu des gens dire que le doigt était vraiment très long. Ça me choque pas. Personnellement, oui, c'est un peu long, mais, euh, mais ça colle bien avec la figurine. Attention, hein, je vais te gronder <rire> Mais euh, vraiment sympa. Là, on a les, lani les lanières de cuir euh, patiné, marron, qui donnent vraiment un, un aspect vraiment cuir de qualité, même si c'est du plastique. Euh, les mains, très bien détaillées, des petits os, euh, avec des ombrages sur la couleur peau de base vraiment sympa ah ça fait un peu pâté sur l'arrière là les, disons que les, les bouts des doigts qui rentrent dans la paume de la main sont vraiment soudés à la paume mais bon c'est chipoté c'est vraiment chipoté très belle figurine euh, au niveau des bottes 
les bottes, enfin, en fait le, le bas, le bas comparé au haut, c'est moins belle qualité. Alors l'armure se suit, elle est vraiment sympa. Hein. En fait c'est bizarre, c'est que je trouve que le haut est tellement bien sculpté, bien détaillé, que en fait le, le bas fait simpliste, mais bon. Encore une fois c'est chipoté, en dessous on a, on a les petites lignes euh, des chaussures. Euh, bleu basique pour les bottes avec un liseré jaune autour. Voilà, bon, les bottes, il n'y a pas grand chose à dire, euh, si ce n'est quand même, allez, un point positif, euh, avec les lanières, et eh ben, on, on sent qu'avec les plis des bottes, les lanières sont vraiment faites pour former le cuir, en fait, euh, pour vraiment euh, euh, que le cuir, on dirait que le cuir travaille sous la pression de la corde, et ça c'est sympa, euh, donc voilà, on va essayer de la faire tenir toute seule, parce que je n'ai pas essayé, oh non, oh non Putain, il va falloir mettre cette merde. Pourquoi rose Rose patinée, rose... Oh non, ça c'est chiant par contre. Putain, bah il faut le socle, hein. elle tient pas toute seule. Tant pis, elle est très belle. Elle est quand même très très belle. Alors, on va dire, un bémol sur euh, le fait qu'elle s'emboîte euh, trop facilement et du coup il y a du jeu. Vous voyez, vous pouvez voir. Euh, bémol, elle tient pas toute seule. Sinon, euh, belle figurine, grande, je vais la mettre à côté du Trunks. Et ça match Et ça match Je pense que je vais me taper le petit délire du, du duo ensemble, là, comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. En plus, franchement, là, quand je regarde les deux, ben, la petite prize de Goku, là, elle a vraiment pas à rougir euh, face à la figure de zéro de Trunks. Je trouve qu'elle match très très bien toutes les deux. Donc voilà, on va mesurer, je vais pousser Trunks, on va mesurer la figurine. Non, je ne dirai pas. Avec le maître du chantier Alors, des pieds à la pointe la plus haute, on est à 26 cm. 26 cm, hein, c'est pas mal. Franchement, très très belle figurine, elle est vraiment top. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, bien sûr que oui. Surtout que bon, elle, elle oscille entre allez, euh, 25 et 40 euros on va dire. Euh, pour les plus chanceux, euh, ça se négocie bien et assez facilement. Euh, donc voilà, je peux que vous la conseiller, elle est très très belle. Elle a quand même ce défaut, hein. je préfère vous prévenir, mais euh, c'est super fragile. Hein. Elle tient très mal, même avec le socle. Euh, elle, elle est vraiment pas stable quoi. Et euh, ce côté là, là, bon, ça se colle, mais, mais du coup, ça s'emboîte pas terrible. Donc voilà, euh, je vous préviens parce que j'ai pas envie de vous faire acheter quelque chose que vous pouvez regretter. Donc euh, clairement, voilà. Je tiens encore une fois à remercier l'ami Steve Jump. Vous pouvez aller checker sa chaîne. Il m'a encore aidé un peu pour euh, quelques effets du début. Il est un peu plus calé que moi en effet. Et euh, moi, moi j'apprends. Hein. Moi, ça, ça fait trois mois que j'ai ouvert la chaîne. Et, euh, et clairement, avant, euh, pff, le montage vidéo, c'était un truc inconnu pour moi. Donc, euh, m'en voulez pas si des fois c'est un peu approximatif. Hein. Euh, moi, j'apprends et j'essaye de m'améliorer avec le temps. Donc voilà, allez checker sa chaîne. J'ai mis son lien dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous invite également à exploser le pouce bleu en mode super Genki Dama de la mort qui tue. Ça nous prouvera à moi et Malaika que la vidéo vous a plu. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate